entah itu berbasis vektor atau berbasis bitmap. Nah, yang mau kita pakai adalah aplikasi yang simple dan tidak terlalu ribet dan semua orang bisa pakainya. Selamat datang di channel Jaguar Indonesia. Di sini kamu bisa menemukan berbagai macam tutorial yang bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, ada baiknya buat kamu yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dan kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Yuk, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja. Selamat datang di kelas online desain grafis dengan menggunakan HP ya. Nah, untuk pertemuan pertama sesuai dengan silabus materi yang sudah kita berikan kita akan berkenalan dengan beberapa software desain baik itu yang gratis maupun profesional ya. biar teman-teman uh, ada gambaran sebenarnya desain grafis itu seperti apa sekedar mengingatkan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu biar tidak ketinggalan di sesi-sesi berikutnya dan share postingan ini agar lebih banyak kebermanfaatannya kita mulai bismillah software desain profesional dibagi menjadi dua yang basicnya uh, vektor dan bitmap mudahnya kalau berbasis vektor uh, aplikasi yang sering dipakai secara profesional adalah uh, Corel Draw seperti ini ya Corel Draw atau Illustrator kalau Corel Draw itu tampilannya seperti ini dan semakin tahun aplikasi-aplikasi berbayar seperti ini progresnya cepat banget hampir tiap tahun Corel Draw mengeluarkan uh, updateannya begitu juga dengan uh, Adobe Illustrator perbedaan yang mendasar antara berbasis vektor dan bitmap adalah ketika kita punya file terus kemudian di zoom ya, kalau software itu berbasis vektor ini tidak akan pecah seperti ini di zoom berapa kali pun tidak akan pecah karena vektor vektor itu adalah garis-garis ya, sama kayak kita gambar seperti ini contoh ya ini garis-garis nah, kalau mau buat seperti ini nanti kita buat tutorialnya di kelas selanjutnya ya seperti ini garis-garis begitu juga dengan uh, ini di Corel ya begitu juga dengan yang di Adobe Illustrator ini kalau di zoom berapa kali pun bio tidak akan pecah ya, ini adalah node, node ya dan jika aplikasi desain itu berbasis uh, bitmap ketika kita zoom akan pecah karena file bitmap itu adalah file yang sudah jadi yang sudah uh, sudah matang gitu ya jadi ada kompresan ada beberapa kompresan kita lihat ini yang sudah kita buat ya kalau kita zoom nah kelihatan pecahnya perbedaan mendasar sebenarnya itu nah, ini tampilan dari ini ya dari Photoshop software Photoshop dan berbayar baik aplikasi Corel Draw terus uh, Photoshop Adobe Illustrator ini semuanya filenya berat ya filenya berat jadi kalau komputer teman-teman itu belum memenuhi tak jamin kalau sekarang itu kan sudah maju ya teknologi sudah maju uh, untuk desain itu sudah dimudahkan banget secara secara profesional kalau mau buat seperti ini harus gambar ini gambar harus, harus gambar satu persatu terus kemudian diwarnain dan sebagainya ada juga jalan pintasnya jalan pintasnya uh, pakai template ya pakai template uh, bisa di seperti ini misal di free pick, ini banyak ini template cuman meskipun pakai template kalau tidak bisa ngeditnya juga sama saja bingung akhirnya solusi buat teman-teman bagi yang belum punya 
laptop atau PC yang speknya tinggi adalah dengan HP. HP-nya pun syaratnya mudah, syaratnya cuma berbasis Android. Bagi teman-teman yang belum punya laptop atau laptop yang tinggi dan uh, belum bisa untuk beli software yang asli, karena softwarenya uh, lumayan ini kalau misal Corel Draw itu asli original itu sekitar 5 jutaan dan uh, Adobe Illustrator juga seperti itu. Beda lagi kalau uh, Adobe Illustrator dan Corel tapi kita beli lisensinya aja itu jauh lebih murah. Baik itu nggak akan kita bahas lebih lanjut. Ini adalah solusi paling mudah ya, karena teman-teman pasti ada semua. Kalau kita lihat di Play Store itu banyak banget aplikasi desain. Misal ketik aja desain, grafis. Ini banyak banget ya, banyak banget. Entah itu berbasis vektor atau berbasis bitmap. Nah, yang mau kita pakai adalah aplikasi yang simple dan tidak terlalu ribet dan semua orang bisa pakainya. Aplikasi ini akhir-akhir ini jadi primadona ya, karena kemudahannya dalam pemakaian, terus kemudian tingkat efektivitasnya, bahkan bagi yang baru mau mulai untuk belajar. dan belum punya basic sekalipun bisa silahkan teman-teman kalau ada referensi lain boleh tidak apa-apa tapi dalam kelas kita dari level 1 sampai level 4 itu semuanya pakai satu aplikasi ya nah, keren kan ya satu aplikasi gratis dan eh, mudah banget ini namanya aplikasinya adalah Canva ini ya ini saya sudah install sebelumnya bagi teman-teman yang belum install silahkan di install dulu Canva ya logonya seperti ini dan Canva ini adalah aplikasi Android dan juga berbasis web aplikasi berbasis web maksudnya apa jika teman-teman suatu saat lupa bahwa HP terus kemudian di situ ada komputer atau PC atau laptop tinggal akses saja karena aplikasi ini berbasis web mudahnya adalah kita buka Google terus kemudian ketik Canva. Canva, ingat Canva tanpa S ya. Terus kemudian diklik aja ini ada biasanya ada di paling atas. Atau bisa juga langsung di browser ketikan canva.com seperti ini. Ini adalah tampilan awal, tampilan awal ketika kita buka canva.com. Aplikasi berbasis web tampilannya sama persis dengan yang ada di Android ini kita bisa daftar atau masuk bagi yang sudah punya akunnya atau daftar seperti ini dengan email dan ini tapi yang mudahnya itu pakai aplikasi aja di sini kita bisa buat nih ada undangan kartu nama lihat semua jelajahi dan sebagainya nanti kita bahas satu persatu ya dan ini juga bisa berbayar bayarnya lumayan tapi tidak terlalu mahal karena 9,95 US dollar itu per tahun ya murah banget itu. Tapi di sini ada untuk perusahaan 30 dollar juga murah banget. Murah dalam artian jika dibandingkan dengan uh, software atau aplikasi lain dan fitur-fitur yang ditawarkan. Baik untuk memulainya adalah bisa klik link daftar, terus kemudian kita merekomendasikan uh, bisa dengan Google account. yang sudah kita punya sudah kita punya nah, tinggal masuk atau pilih ini aja kalau saya mending pakai uh, Facebook gitu ya yang sudah terintegrasi seperti ini ini tampilan awal mudahnya aplikasi ini adalah kita itu tidak buat dari awal karena settingan-settingannya itu sudah pakem ya, kita bahas satu persatu dulu ya di sebelah atas kita dihadapkan dengan beberapa menu ya ini sama seperti awal ya awal kita masuk ke Canva terus kemudian di sebelah kiri ada beberapa tab ya ini direkomendasikan untukmu 
di sini untuk mencari beberapa ya beberapa kata kunci terus kemudian semua desain itu yang sudah kita coba-coba ini ya terus kemudian kit merk itu ini untuk yang berbayar ya ada lanjut buat tim enaknya di Canva itu misal ya kita mau ada sebuah project kita satu di Cilacap satu di Pekalongan satu di Tegal itu bisa di sini ya ditambahkan emailnya ada berapa kita masukkan join masa-masa seperti ini kan biasanya dari work home ya kerja dari rumah ini bisa ini folder yang sudah kita buat ini folder folder ini fungsinya hampir mirip dengan Google Drive dan sampah ini mungkin ada yang sudah ini terus nah, kalau kita pengen buat desain dari awal bisa diklik di buat desain ya buat desain di sini untuk langkah awal teman-teman jangan langsung buat desain karena ini pengaturan dimensi khusus nah ini perlu <laughs> pentingnya di sini nih ini satunya adalah pixel ya nah, ada settingan-settingan khusus misal untuk postingan Instagram pixelnya berapa thumbnail berapa Facebook berapa dan sebagainya ya karena ini materi awal ada pengenalan silakan bagi teman-teman uh, kita break ya nanti kita lanjut dulu siang uh, tugasnya adalah teman-teman harus familiar dulu familiar dulu dengan user interface atau tool-tool uh, yang ada di uh, Canva dan untuk memudahkan untuk memudahkan pembelajaran uh, aku buatnya yang dipakai adalah yang di ini ya uh, berbasis web dulu aja deh meskipun tampilannya sama karena ini terintegrasi jadi kalau teman-teman sudah login di HP, otomatis di web juga sama tampilannya. Bagi contoh seperti ini ya, direkomendasikan dan sebagainya. Ini sama persis. Kalau di web itu sebelah kiri seperti ini ya, kalau di di HP klik aja tanda plus nanti muncul ada beberapa ini dan banyak itu kan ya oke okay. itu dulu sesi pertama silakan install dulu aplikasi Canva silakan mau pakai yang versi HP boleh kalau HP-nya masih ada memorinya gitu ya masih legowo atau masih lenggar atau mau yang berbasis web juga nggak ada masalah tampilannya sama persis yang penting satu hal yang harus diperhatikan adalah pakai satu akun ya kalau teman-teman masuknya pakai Facebook ya pakai Facebook pakai akun Google juga pakai akun Google ya kita ketemu lagi siang nanti untuk sesi kedua dan langsung by project ya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.